Hello, hello, hello. Good evening. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Hi, good evening. Nice. Good evening, uh, it's time for the class. Thank you for uh, being on time. So we still have people probably coming because we are just 18 participants, but let's see. Uh, thank you for your cameras. Okay, thank you for your cameras for the ones that are with the camera on. And uh, let's see for the ones that says right there that they are now with the camera on because of something, please let me know in the chat, okay, with the attendance. Um, let's start. So nice to see you one more time. And um, let's see right here. Let's see, let's see, let's see. Adam Wilfredo, it says there, it's there. So did you learn the tongue twister? Did you memorize the tongue twister by heart? <laughs> Not really, did you practice? Excuse me, teacher. I is, I came to my house. <laughs> okay, so let's see when we pass the attendance, okay? So did you learn your tongue twisters? Did you memorize it? Carlos Heriberto? <laughs> no teacher no <laughs> not really not really but did you practice did you read your tongue twister adam wilfredo what about you did you memorize uh, one of the tongue twisters not really teacher <laughs> <laughs> that's not easy right i know it's not easy but um but um, let's see, you have to practice, right? So that's the idea, practice and be like reading the, the tongue twister during the day, be like repeating, 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 repeating. And that's the way that you will memorize, right? Let's see, Ana Mercedes, what about you? Uh, you I screen, I screen, you screen, they screen, all screen for a nice screen. My goodness, <laughs> that's a, a different one, right? From the ones that you we we shared in the in the in the WhatsApp group. So I didn't remember that one. So that's nice. So nice, uh, Ana Mercedes, perfect. So nice. Let's start. Okay, let's start with the attendance. Uh, still, we have people missing, siempre espero unos minutitos para no pasar la asistencia y que después están todos, pero eh, ya esperé lo que espero siempre y solo vemos 22. So let's see, Damaris Mabel, what's uh, today date, Damaris? Uh, today is uh, Wednesday, uh, Wednesday, 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 June uh, 15th, 2022. One more time, Damaris. One more time. Say it one more time. One more time. I don't understand. One more time. One more time. Say the day one more time. June 2025. 20, no. June 15, TH, 2022. Mm -hmm. So you need to say uh, today is, today is uh, Wednesday the 15th. No hay que decir TH. Usted lo va a pronunciar en el 15. No es que voy a decir TH, ok? Yo no voy a decir 15, sino que voy a decir 15th with TH at the end, right? June uh, 2022 or 2022. Nice. So um, let's just start with the attendance. Uh, please, um, like always, uh, let me know if you are here. 
So, Abigail Noemi. I'm here. Nice. Uh, then we have Adam Wilfredo. I'm here. Thank you. Alberto Enrique. Present. Nice. Alejandro Alfredo. Alejandro Alfredo. Alejandro Alfredo no está. Eh, bien. Amilcar Edgardo. Amilcar Edgardo, no. Ana María Enríquez. Good evening, teacher. Good evening. Ana Mercedes. Presente. Thank you. Ana Noemi. Ana Noemi. Present teacher. Nice. Andrea Geraldine. Andrea Geraldine. No. Eh, Andrea Michelle. Andrea Geraldine. Pues no puedo hablar. Andrea Michelle. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto. Nice. Carlos uh, Fernando. Present. Nice. Carlos Heriberto. Present. Nice. Teacher. Carmen Guadalupe. Present teacher. Nice. César Alejandro. César Alejandro. Cada una de las comisiones. Uh -huh. eh, no, bien. Eh, Claudia Lisset. Present. Thank you. Cristian Gerardo. I'm here. Nice. Daisy Saray. Present teacher. Nice. Um, Damaris Mabel. Damaris Mabel, no. Edith Araceli. Present teacher. Thank you. Eh, Edith del Carmen. Present teacher. Thank you. Elian Heriberto. Elian Heriberto. Elian. Present teacher. Okay. Thank you. Eh, Lisa Cristina. Present teacher. Todavía no llego a casa, teacher. Stephanie, no puedo encender la cámara. Present. Thank you, Stephanie. Fátima Elizabeth. Fátima Elizabeth. No, Fátima ya lleva días que no se conecta. Déjeme ver, por aquí hay una... Teacher. Permítame. Eh, Fátima no está. Eh, then we have Francisco. Present teacher. Eh, me dijo la compañera Irre Regina que no va a poder. Eh, está como oyente, pero está ahorita en el hospital. Eso me dijo que le comunicara. Ok. Gabriela Eunice. Gabriela, Gabriela. No. Eh, Ella dijo que no tenía energía en su casa. Ok. Gerson Antonio. Gerson Antonio. Gerson Antonio, no. Then we have Ingrid Jamilet. Present. Nice. Iris Regina. Es la que le mencionaba que está en el hospital ahorita, pero está como oyente, me dijo. Ok. Bien, eh, dejen verificar acá el chat, quiénes son los que han escrito. Bien, me ayudan a validar los que van para la casa, al final respondiendo a la asistencia para poderles cambiar ahí la asistencia. Eh, ¿Quién más está aquí? Bien. 
Uh, well, let's start. Let me share the screen right here. And let's see right here. So we are going to start from where we stopped yesterday. Did you remember yesterday we started the new section, right? And um, we read, I guess, yeah, we did it, right? We read this conversation, they are perfect for you. And we were practice, right? We were able to practice uh, this uh, conversation. So, I'm going to read it one more time, okay? One more time is una vez más, right? One more time. So I'm going to read the conversation one more time. Um, then uh, we are going to um, practice. Uh, Damaris, you have the attendance, okay? Don't worry. Um, nice, let's see, it says, uh, Steve, it says, oh, uh, look, uh, those, earrings uh maria uh they are perfect for you these red ones i'm not sure no the yellow ones oh these uh yellow isn't really a good color for me well that necklace it's uh it's in bad which one uh the blue one right there how much is it it's a uh, 42 dollars that's expensive uh hey let me get it for you it's your birthday present happy birthday so uh we mentioned some converse, some words right here right from the the paragraph so we are going to practice just one time because we have to continue so let's see um ana maria please uh, be maria um, Adam, Wilfredo, please be a Steve. Go ahead, please. Let's start. Oh, <clears throat> look at those earrings, Maria. They are perfect for you. <laughs> Continue, please. These red ones, I am not sure. No, the yellow ones. Oh, this no, yellow isn't really a good color for me. Well, the next place it is in bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's forty. It's forty-two. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Present happy, happy birthday. Okay, nice. So perfect. So we have to improve a little bit there. So what some works, so please try to practice. As I told you, you have these uh, readings, you have everything right there in the platform. So uh, let's do it, right? Let's get the practice for this because of the time. So we are not able to continue with more details, okay? Look, we have right here, the mouse tips. And we mentioned this a uh, little bit yesterday, right? One and ones. Singular and plural, right? How much? How much will be for uncountable themes, okay? Este how much is uno de los uh, WH questions. Se incluye ahí entre los WH questions. Y es para cosas que usted um, no puede contar. Like money, right? How much it is something. O usted quiere preguntar cuánto vale tal cosa. Usted me puede decir, ah, pero mire, yo puedo contar cuántos dólares son. Sí, pero en sí, el, 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 el how much vamos a utilizarlo cuando las cosas son uncountables. No se pueden contar. Ok, el how many es para las cosas que yo cuento. How many apples do you have? How many students? are in the classroom. So, but in this case, we have how much? Uncountable one. And it says, how much is this neck lake? ¿Qué dijimos que era el neck lake? El collar. El collar, ¿verdad? El collar, nice. 
uh, then it says, um, how much is this one? Okay, this one is just one. Okay, how much is uh, the neck lake? And how much is that one? Which one? The blue one. It's uh, $42. How much are, look, how much are these earrings? ¿Qué son los earrings? Aretes, aretes. Los aritos, aritos decimos nosotros, right? So how much are these earrings? So son dos porque hay dos orejas, right? So es plural. So how much are these? Uh, how much are those earrings? How much are those? And uh, the question says, which ones? The yellow ones. Creería yo que en esta parte no hay donde perderse, right? So ya dijimos que ese one or ones no se traduce en uno, unos, sino que es como una confirmación. Los verdes, ok, los azules, los amarillos, ok. El ones está como un, no sé, cómo decirle, como... <coughs> Sorry. <coughs> está como un como un agregado, como un, un extra en la oración, pero gramaticalmente es correcto, ¿ok? And then it says they are $18, ¿ok? Now we have right here prices, prices. Cuando usted dice que cuesta X producto, el precio, la forma normal y común es say $42, $59.95. Ok, así van, van a escuchar cuando ellos dicen precios de algo. Ok, siempre van a decir, um, it's a $42, it's $59 with 95 cents, así más o menos, ok. $59 en 95 cents, mire aquí está justo lo que yo acabo de decir, $59.95. Si usted lo dice así, es correcto. Si usted lo dice así, también es correcto. Ok, so veamos si nos podemos algunos. Vamos a ver. Algunas, algunas eh, precios. Lo voy a escribir en el chat y usted lo va a decir en el precio. Yo le voy a preguntar inventando. Right. How much is any product? Y el precio que yo ponga acá. Eh, Usted lo va a decir, ok? So, let's see, Gerson, uh, how much is, uh, how much are your um, earphones? How much are your earphones? Uh, two dollars with... Uh, 25 cent. Ok, so with está de más. Ok, no with. Yo sé que en español usted me quiere decir 25 dólares con 20, pero no. En inglés no diga el with, ahí no, 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 no casa. Ok, usted me dice 25 dólares, 25 cents. Simple like okay. that. Ok, nice. Uh, Carmen Guadalupe, how much? Um, is your umbrella? How much is your umbrella? Carmen? Five dollars. Um, nice, nice. Cent. It's five dollars and nine cents. Cinco con nueve. ¿Cuánto vale? Five dollars. Eh, nine, nine, nine cents. How do you say noventa y nueve, Carmen? Because if you say nine, nine, me está diciendo nueve, nueve. Okay, so that would be five dollars and 99 cents. Los números. 
los números ya se los tiene que poder usted. Ok, 99 cents. Uh, let's see, Francisco. Um, let's see, vamos a cambiar el precio, le me he puesto muy barato. Uh, how much is your, um, how much is your uh, share? How much is your share? 99 dollars and 99 cents. In the subject? What? In the subject? Uh, no le escuché el objeto, me dijo. How much is your share? Uh, the price share is ninety nine dollars. What? <laughs> uh, the price? Is it a price or no? <laughs> and that's the subject. Yes, and ninety nine dollars and ninety nine cents. Price is the subject in the oración, Francisco. Um, dije the the price. Ah, ya me confundí todo. Mm -hmm. It's can be el pronoun, right? It's porque estamos hablando de un objeto. It's ninety nine dollars and ninety nine cents. O si usted no quiere decir it, que es el pronoun, usted puede decir the share is porque es una. Okay. okay? The prices of the share, o sea, eso es en español, Francisco. Yo sé que usted me quiere, yo sé que usted me quiere decir el precio de la uh -huh. silla. Sí. Pero en inglés se le da vuelta. The share price okay. is ninety nine ninety nine. Amilcar, okay. Edgardo, let's see, Amilcar. Uh, how much is your? I don't know. I'm inventing, okay? Invente cualquier. Estoy inventando cualquier objeto. Lo tenga o no lo tenga, right? So okay. How much is your um, How much is your clock? Uh, my clock price is uh, eight. Permit me to read the message. Uh, eight dollars uh, sixty-five uh, cents. Okay, perfect, nice. Edith El Carmen. Uh, how much is your uh, sofa? How much is your sofa? Sofa. Uh, I sofa. A sofa and price is. Uh, mm, el sujeto siempre edit, okay? Subject, verb, and complement. Esa es la estructura que usted tiene ya. Sujeto, verbo, complemento. Ajá. Uh -huh. One okay. more time, Edith. And, and price the sofa. Price es el verbo. Primero necesito okay. sujeto. The sofa price. Ah, okay. The sofa, the sofa is. The sofa price is uh, 18. How much it is? One know. more time. Uh, 18. Uh, eight. Night. Mm -hmm. But how you say 18, 18, 8, 9? ¿Cuánto es eso? Ah, no, que sería 18. 18, 18. 18. No, sería, ¿cómo se dice 80? Ajá, uh -huh. how do you say 80? How did you say 80? So that would be 80, 80. 80, ah, ok, 80 and 89. Ah, ok. The sofa is $80 and 89 cents. Hay que decir el signo de dólar, right? So, dólares okay. y centavos. Nice. Uh, let's see, Carlos Alberto. So, Carlos Alberto, how much are um, your glasses? The glasses is. The glasses is, Carlos. Singular uh, or plural? I don't understand. Uh, you, the glasses is singular or plural, Carlos? Singular. Singular? Glasses. I'm sorry? Glasses. Mm -hmm. It's plural. 
plural. So go ahead with your answer. The question is glasses or glass? Glass, glasses, glass. glasses, lentes. Uh -huh. It is, is. It is. That would be singular. Y me acaba de decir que son plural. I don't know, teacher. Don't, don't mm. understand. Ayúdele, Cristian Gerardo. How much are your glasses, uh, Cristian Gerardo? The sunglasses eat. No. Mm. Sunglasses, they are. Y el sujeto y el, el verbo, perdón, el verbo, Cristian Gerardo. Ok. The glasses. Praise. Praise. They are 199. $100.99. Hmm. Kind of. Que ahí vamos llegando, pero no hemos llegado. Ayude Elian, por favor. Elian Heriberto, one more time. How much are your glasses? The glasses, the glasses price are $100. Uh, not in okay, so the bird, okay, el verbo to be no me lo están mencionando. Y cuando me lo mencionan a todos le dicen is. Y ya dijimos, ahí Carlos Alberto dijo que glasses es plural. ¿Y cuál es el verbo to be para los plurales? En el Data. presente. Uh, are. 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 ¿Y por qué me dicen is entonces? The glasses is. O sea, ustedes saben, lo que pasa es que se ponen nerviosos, no sé, y, y se, se ponen tensos, pero usted sabe que el plural del verbo to be es are. Y ya dijimos que cuando son dos o más o cincuenta mil, voy a decir are, ¿ok? Me están diciendo correctamente que los glases son plurales, entonces, ¿por qué me dicen is? ¿O por qué no me dicen algunos el verbo to be? Me están diciendo glasses price. ¿Y el, be y el verbo dónde está? The glasses are a hundred dollars and ninety-nine cents. Bien, el último por el tiempo. Yo quisiera preguntarles a todos, pero el tiempo no, no, lo, no lo permite. Vamos a ver... Um, Carlos Heriberto, how much is your... Uh, Cap, how much is your uh, your cap? It's thirty-four. Creo que se le frisó ahí a Carlos Heriberto. No le escuchamos bien, Carlos. Hello. Hello. It's it's thirty four. It's thirty four seventy five. Okay, it's thirty four dollars seventy five cents. Okay, hay que decir usted cuando pregunta un algo qué vale eso. Ah, este vale cuarenta dólares con noventa y nueve centavos. Así le dice. Ah, los tomates valen cinco por un dólar, right? So mm. le dan dólares, centavos, etc. Lo mismo en inglés, dólar y centavos y lo que sea, right? So, nice. Let's continue, let's continue because of the time. So we have to continue with this, okay? So look, uh, prices, okay? Mañana le vamos a preguntar los precios de otra cosa. So now it says complete this conversation, then practice uh, with a partner. So, quizás nos vamos a ir a los, a los grupitos para, para hacer esto. Déjenme, tomo una captura acá porque no, no tengo esta imagen aquí. Déjenme tomar la captura, lo vamos a hacer, no sé si alguien tomó captura ahí. Eh, déjenme crear los grupos acá rápidamente. Eh, teacher, teacher, teacher. 
Go ahead, Francisco. Tengo la mano en la de rato. Pregunta, en el libro, después de how much, aparece una S. No sé si quiere decir is o hace referencia a que se dice how much. ¿A dónde? ¿En qué en el parte? Libro. En el libro, en el principio, después de John One Wants, how much, eh, aparece una línea y una S. No sé si eso referencia a is o a que se utiliza también how much. No, no lo logro entender. Voy a, proyectar, arriba, voy a proyectar la pantalla y me indica dónde, please. Okay. Ahí, el primero. How much? Arriba. Ahí. Este. Ajá. El verbo to be, Francisco, is, are. Ah, entonces era is. Es que miraba como que fuera raya, por eso preguntaba si era is o era... Lo siento, gracias. Is, 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 is. Ok, gracias. So, bye. Bien, eh, ay, dejé de compartir la pantalla y no tomé la captura. So, let's do this, ok. Let me see right here. Creo que se logra ver bien. Vamos a completar esta conversación. Lo vamos a hacer rápidamente porque no hay mucho tiempo, ok. Solo déjenme tomar la captura por acá y nos vamos a ir a los grupos, ok. Lo voy a enviar, lo voy a enviar al grupo de WhatsApp.
Nai. No me, eh, se me olvidó cómo ya lo llamaron. Pero vale 59.95. Almost 60. Are you kidding? Ok, hasta ahí llegamos. Yes. I like to backpacks. Over there. How much? Ahí sería how much is it? It's it, sí. Which one? The red one. It's uh, 27.49. Uh, but that green is only 22.25. Okay, let me see it, please. Ay, lo logramos hacer. <laughs> <laughs> Muy bien, la dos. <risa> ya nos calificó. Hello teacher, hello teacher, how are you? My goodness, Francisco. <laughs> Is that you ready right now, eh? <laughs> okay, nice. So I guess it was enough time, right? Enough time for you to complete the, the activity, right? Um, let me share the screen one more time right here. Okay, so I don't know what happened with my computer. My goodness. Okay, so si logran ver la pantalla, correcto? Okay, so let's do it right now. Okay, so let's start. So Daisy Sarai, please. Number one, letter A, that's the example. Just read it. Excuse me, how much are those jeans? Nice. Continue, Damaris Mabel, letter B. Which one do you mean? Mm -hmm. So, Damaris, jeans is a plural or singular? Mm, plural. Ah, okay. So that case means that it's once. No, it's sería, one. Which ones do you mean? Okay, which one do you, which ones do you mean? No sé si alguien agregó algo más ahí, otra palabrita. Abajo pusimos this. this. One, this. this. Okay, do you, do you mean, do you these, mean ones? these ones? Okay, plural, right? These, T-H-E-S-E, -E, right? These ones. Okay, nice. Continue, Ana Mercedes, uh, letter eight. No, the light blue ones. Perfect, the light blue ones. Continue, Francisco, letter H. Okay. Oh, say, are you a five nine dollars or ninety five cents? One more Francisco time, Francisco. Uh, oh, say, are you um, a fifty nine dollars or ninety five cents? Oh, they are, right? They are 59. Ay, ay, perdón, perdón, me comí la R, lo siento. Okay, nice. Lo siento, um, si no oigo bien, estoy agarrando el audífono para oír. Continue, no Ana bien. Noemi, letter eight, right here. Um, no, sería, I, I, almost uh, $16. Are you kidding? Perfect, okay. So, what is kidding? Uh, Ana Mercedes, kidding? Ah. Uh, 
clase? Mm, not really. Carlos Alberto, what is a kidding? Are you kidding? Bromeando. Ah, there you go. Okay, are you kidding? Estás bromeando? O sea, es, a ella le parece... It's so expensive. So expensive, right? So carísimo. So por eso ella le dice, esto es como está bromeando, es una broma. Are you kidding, right? So nice. Uh, continue. Let's see, Carlos Heriberto, number two, uh, letter eight. I like that backpack over there. How much is it? How much is it? Okay, perfect. I like that, right? Porque la está I como like pointing. That. La está señalando, right? I like that pack, pack over there. How much is it? Nice. Continue. Um, let's see. Vamos a ver a quién le vamos a preguntar. Continue, Andrea Michelle. Um, which one? Okay, which one, right? Because it's a singular. Continue, Amilcar. You are on mute, Amilcar. <laughs> Perdón, tenía apagado el micrófono. <laughs> the red backpack, backpack uh, over there. My goodness, estoy hablando en mute. So the red uh, backpack over there, me dijo usted. Le decía que yo le entiendo, pero para eso estamos usando los demonstratives, para evitar des, decir todo eso. Es como, como a, a una forma más práctica, en vez de decir... Ah, la mochila roja que está allá. So, usted dice la roja. The red one. Ok. So, más fácil. The red one. Yo le entiendo y está correcto. Si me dice the red backpack, backpack over there. Está bien. Pero viene yeah, otro más rápido y de un solo dice, ah, the red one. And that's it. So, continue. Uh, let's see. Elian Heriberto, continue. Yeah, $27.49, but one green is only $22.25. Okay, so it's uh, $27.49, but... Um, But uh, the green one, okay, the green one, it's only $22.25, okay? Continue with the last part. Uh, Adam Wilfredo, please, letter eight. Okay, let me see it, please. Okay, let me see it. Okay, let me see it, please, okay, so. No la está viendo de cerca, right? Sino que está de lejos. Quiere verla. Go ahead. Eh, una pregunta. Ah, después, en la última, donde estamos leyendo, que dice but, y en ese espacio no se puede poner that green, esa verde. That green one, yeah. Eso sería el, el demonstrative, right? El, el pranon que podría ser como en, el, en la primera imagen, si se fija, ella está tocando, está cerca de los gyms. Mm. En este caso están lejos. Sería, ajá, uh -huh, that green one, right? Esa verde. Okay. Esa verde. Esa verde. Go ahead yeah. with your question. Eh, casi lo mismo que dice Ana Mercedes, este, si la estamos tocando, digamos, si yo le digo this, puedo poner, si la estoy tocando la, la mochila, ¿verdad? Le puedo poner this. Sí, correcto. Es eso los que vimos ayer o antier, ¿verdad? Yo lo tengo cerca ah, si y, lo es, ten, si y lo es tenía, uno. Como que lo estaba tocando. De esta, de esta. Uh -huh. Si uh -huh. la está señalando porque está lejos, that. 
está Pero lejos. Si está tocando, se puede poner disco. Exacto, sí, okay, correcto. Thank you. Uh -huh, correcto, así, así es. Nice. Thank you, uh, Ana Noemi, and thank you, Ana Mercedes. So, let's move on. So, look at this. Add prices to the item, then ask and answer questions. So, prácticamente como lo que yo hice, va a ponerle un precio a cualquier objeto y preguntarle, right? So, acá ustedes pueden hacer esta práctica, póngale precio a las cosas y usted diga en, la, en, la, en su... En su mente, mira, ahí están unos uh, glasses. We have uh, some foams right there. So, how much are? Siempre ustedes pongan atención en la pregunta, porque el sujeto de la pregunta siempre va a ser el sujeto de la respuesta. Ok. Si yo le digo, how much is, es porque el objeto que le estoy diciendo es singular. Usted no tiene por qué cambiarlo a are si el sujeto es is. Igual si yo le digo, how much are these glasses or how much are your glasses? Usted está oyendo el are, por lo tanto en su respuesta usted le da vuelta de glasses are, la, 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 el precio. Ok, usted tiene que prestar atención cuando le preguntan porque siempre el verbo va a estar adecuado al sujeto. Entonces con ese sujeto usted va a dar la respuesta, ok? So, ahí en el ejemplo, ahí en esta pequeña conversación le dice, uh, how much are these uh, sunglasses? Uh, which ones? The pink ones. Uh, they are $86.99. Oh, that's expensive. And we have right here some uh, useful expressions. Uh, that's a cheap. ¿Qué dijimos que era cheap? Caro. Barato. 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 <laughs> Lo opuesto, right? That's cheap, algo barato. And then it says that's reasonable. Look at the pronunciation. No me va a decir razonable. Eso es como en español, right? Reasonable. Reasonable. Vamos a ver, Francisco, diga la palabra a usted. Reasonable. Reasonable. Nice. Carlos Alberto. Repeat the word. Solo diga la palabra. Reasonable. ¿Qué estamos, Carlos? Sí, sí, sí. Solo le estoy hablando de comenzar a mi palabra. Ok, practiquen, practiquen ahí. Reasonable. Reasonable. Nice. Uh, Dice estar ahí. Nice, ok, reasonable Ok, mañana le voy a preguntar esta palabra que me la diga cualquiera No me vaya a salir con uh, razonable, ok So, in English, right, reasonable And then it says, that's ok, you're not bad So, that's expensive, lo opuesto de cheap, right So, my goodness, we have seven more minutes And let's see, look at this. So we are going to skip this. And we have another one right here, another conversation. Can I help you? Este help, a veces nos cuesta pronunciarlo, pero esta es una pregunta. Puedo ayudarte, right? Can I help you? Okay. So Damaris, repeat the question, please. Just the question. Can I help you? Can I help you? Okay. Can I help you? Nice. Uh, let's see, uh, Amilcar, repeat the question. Can I help you? Can I help you? Hmm. Can I help? Can I, I you? help you? Help. Mm -hmm. No help. I help you? Okay. Can I help? Help. Help. Okay. Ahí hay una P al final. Help. No sé si escuchan ese sonidito que yo hago de la pena. I help you. Pa, 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 algo así como. Pa. Can I help? You. Help. Es que you. es como la pie es como. No sé, usted tiene que como, como que le sale un, un airecito. Can I help? I'm help you. Ok. No help you. Ok. No help you. Help you. Help. Ok. Nice. Uh, Carlos Fernando, repeat the question, please. Can I help you? Help. 
help. help. help. You. Ok, el you. you, el sujeto, ustedes ya lo conocen. Thank you, Carlos. Can I help you? Ok, can I help you? Andrea, Michelle, repeat the question, please. Can I help you? Ok, por ahí vamos llegando ya. Can I help you? Can I help you? So that is the name of the conversation. And it says, uh, this is for role play. You know what is a role play? Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Que es un role play. ¿Sí? Si yo le digo, hagamos un, un role play, ¿qué le estoy diciendo? Un juego de roles. Ah, ok, un cambio de roles. O sea, la idea en esto es que usted simule que usted es el student A y después simule que usted es el student B. And it says, student A, are you a clerk? Answer the customer's uh, questions. Uh, you are a customer asked about the price of each item. Say if you want to buy it. So what, it, what is a clear right here? Ana Mercedes, what is a clear? I don't know. You don't know, Edith El Carmen? Repeat please, teacher. What is a clear? What is a clear? Hello. Uh, limpio? No, that would be clean. Carlos Heriberto, what is a clear? Empleado. El empleado, ok. Nosotros decimos dependiente de mostrador, algo así. El que está en la vitrina vendiendo lo que sea que venda, right? Así decimos, ah, él es dependiente de mostrador. So, ese es el clear, el que está atendiendo la tienda de lo que sea. Ok, el customer es el cliente, ¿verdad? El customer es el cliente, priced. Esta palabra, mire, items, ya dijimos que cada vez que yo vea una palabra que empieza con ios, me voy a acordar de que, ay, me duele algo, ¿verdad? Y no voy a decir item, porque cometemos ese error de que leemos each item, porque como yo veo la i ahí y la tengo en español, Tiendo a decir item, pero no, es ident. Ok, acuérdese, me duele algo. I, ident. Ok, say it if you want to buy it. Ok, so, por cuestión de tiempo no vamos a hacer el roleplay, pero deberíamos de practicar a modo de ir hablando. Ok, so, mañana vamos a continuar con estos uh, work materials. Ok, we have some words right here. So, and that's it. Then we we are going to finish probably uh, tomorrow, okay? Así nos que vamos casi al día con la plataforma, igual acá en la clase. So I just have two more minutes and I have to validate the attendance porque sí, hay bastantes que no tienen asistencia. Entonces me voy a tomar un tiempo más acá en, en leer. Por favor, los que no me lograron contestar, eh, denme la señal de vida acá para cambiarles la asistencia. Eh, Alejandro Alfredo Present me Ok, thank you Alejandro eh, Then we have right here Amilcar Edgardo Present teacher Thank you eh, César Alejandro Damaris Mabel Sí, Damaris ahí está Present teacher, present Thank you Fátima Elizabeth Fátima no está. Gabriela Eunice. Ella dijo que no tenía energía, teacher. Le puso ahí en el, en el chat. Gabriela. Pero de, de WhatsApp, sí. Bye. Pero igual, o sea, acuérdense que no está. Yo entiendo, pero no le puedo poner que sí está porque no está. La, la, la plataforma no va a traquear que ha entrado. A uh, Gerson Antonio, ahí está. Thank Gerson. You. Nice. Uh, let's see. That's it. So, no tiene asistencia Gabriela, Fátima, César. Nada más. Tres. Ok. So, ahí, por ejemplo, cuando usted me escribe en el chat, acuérdese que al final siempre validamos. Ahí usted ya llegó a su casa, lo que sea, ya usted me puede responder. Pero si no hay electricidad, como es el ejemplo de la compañera, yo le entiendo. Y si yo no tengo luz y yo cómo me voy a conectar, pues si no hay. 
O sea, es entendible. Eh, uno no es mago para saber que la luz se va a ir o qué sé yo, ¿verdad? O sea, eso pasa y, y ya. Pero usted tiene que entender y estar consciente que yo no le voy a poner asistencia. Porque no puedo. ¿Por qué? Yo le puedo poner asistencia, pero los de inglés corporativo, cuando ellos saquen los minutos conectados, me van a decir, mire, ¿por qué le puso a fulano que sí asistió? Si aquí dice que no se conectó, pero ni 30 segundos. ¿Me entienden? O sea, eso yo tengo que, que poner la asistencia a quien responde. Como sea, con señal de, de humo en el chat, en el WhatsApp, como sea, pero pongan ahí y cuando ustedes me escriban pongan el nombre Gerardo porque usted me dice mire es que ya voy llegando pero quién soy fulano sutano para yo tener más o menos la idea y cuando yo pase la asistencia a acordarme ok so sorry que está aquí el patrón este pero the time is over ok pero hago la aclaración para que usted me entienda que no le puedo poner asistencia a alguien que no entró. El motivo, mire, a veces algunos me dicen, es que mire, yo estaba en el hospital y yo le entiendo, pero no tiene minutos de conexión, no le puedo poner la asistencia, ¿verdad? Eso ya ustedes ya, ya lo saben. Bien, eh, sí a tu morito, mañana es, ¿qué? Jueves ya, ¿verdad? Y, santo padre. My goodness. So, tomorrow it's or Friday, right? So, work on the platform. Ahí mandaron un mensaje que hay algunas almas ahí pendientes de algunas cosas. So, trate de, de estar al día ahí con lo que le corresponde para que no lo estén ahí mencionando fulano, sutano, ¿verdad? Eh, see you tomorrow. Good night. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Okay, bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Good night, everybody.